வணக்கம் நியூஸ் எட் நைனுடன் தொலைந்திருந்த சுலக்ஷன் பாராளுமன்றத்தின் கௌரவத்தை பாதுகாப்பது அனைத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களதும் பொறுப்பாகும் என்று ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவித்துள்ளார் இன்று ஹொரனை ரோயல் கல்லூரியின் புதிய கேட்பொருக்கூடத்தை மாணவர்களிடம் கையளிக்கும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போது ஜனாதிபதி இவ்வாறு தெரிவித்தார் இதன்போது தொடர்ந்து உரையாற்றிய ஜனாதிபதி மைத்ரி பாலசிறிசேன மேன்மை பொருந்திய பாராளுமன்றத்தின் கௌரவத்தையும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்குரிய கௌரவத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டியது பாராளுமன்றத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த சகல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் பொதுப்பாகும் ஒரு முழுமையான மனிதனிடம் இருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான பண்பு ஒழுக்கமும் முதிர்ச்சியுமாகும் மேன்மை பொருந்திய பாராளுமன்றத்திற்கு மக்கள் வாக்குகளின் மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள எல்லோரும் அது குறித்து தெளிவுடன் செயற்பட வேண்டியது அவசியமாகும் ஒரு ஒழுக்க பண்பாடான சமூகத்தை கட்டி எழுப்புவதற்கு தலைமைத்துவத்தை வழங்குவதற்கு பொருத்தமானவர்களுக்கு தமது பெருமதையான வாக்குகளை பயன்படுத்த வேண்டியது மக்களுக்குள்ள பொறுப்பாகும் என்றும் தெரிவித்தார் என்று ஹொரனை ரோயல் கல்லூரியில் விஜயம் செய்த ஜனாதிபதியை கல்லூரி மாணவர்கள் வரவேற்று அழைத்து சென்றனர் அங்கு பெயர் பலகையை திரை நீக்கம் செய்து ஜனாதிபதி புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட கேட்பூர் கூடத்தினை மாணவர்களிடம் கையளித்தார் இந்த நிகழ்வை நினைவு கூறும் வகையில் கல்லூரி வளாகத்தில் நாக மரக்கன்று ஒன்றும் நாட்டப்பட்டதுடன் ஜனாதிபதிக்கு கல்லூரி அதிபர் ஏ ஏ பி எல் குண்ணதிலகவினால் விசேட நினைவுச் சின்னமும் வழங்கப்பட்டது நிகழ்வில் அமைச்சர் மஹிந்த சமரசிங்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மலித் ஜெயத்திலக மேல்மாகாண சபை அமைச்சர்களான ரஞ்சித் சோமுவம்ச சுமித் லால் மெண்டிஸ் மேல்மாகாண சபை உறுப்பினர்களான ஹிஸ்ரி ஹகபட்டிய நிமல் சந்திரரத்ன உள்ளிட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளும் அதிபர் ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் பழைய மாணவர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர் அது பொஹு விழாவிட்டு மனுஷக்கம கேன ஹதிச்சக்கம கேன அப்பிட்ட கதாகரன் புல்வந்த கீன காரணாவ ஈயே பார்லிமெண்ட் தூதிஹ பலபுஹாம மம இதானே பிரசனையாக பாவிட்டு பத்தினோம் மே கரண வரதி வலட்டு ஜனநாயக தமிழ் தேசிய முன்னணி என்ற பெயரில் மற்றும் ஒரு புதிய கூட்டணி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது நீண்ட காலமாக தீர்க்கப்படாமல் இருக்கும் தமிழ் மக்களின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வை பெற்றுக் கொடுப்பதை நோக்காக கொண்டு ஜனநாயக தமிழ் தேசிய முன்னணி என்று புதிய கூட்டணி உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைப்பாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் வி ஆனந்த சங்கரியின் தமிழர் விடுதலை கூட்டணி முன்னாள் பிரதி அமைச்சர் பிரபா கணேசனின் ஐக்கிய மக்கள் காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டக்லஸ் தேவானந்தாவின் ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி மற்றும் ஜனநாயக போராளிகள் கட்சி என பத்து கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து இந்த புதிய கூட்டணியை உருவாக்கியுள்ளன ஜனநாயக தமிழர் தேசிய முன்னணி அங்குரார்ப்பண நிகழ்வு கொழும்பில் இன்று நடைபெற்றது புதிய கூட்டணி அமைப்பது தொடர்பில் ஏற்கனவே நடத்தப்பட்ட பல கட்ட பேச்சுவார்த்தைகளை தொடர்ந்து எட்டப்பட்ட இணக்கத்திற்கமை இன்று குறித்த புதிய கூட்டணி உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இன்று நாங்கள் ஜனநாயக தமிழ் தேசிய முன்னணி என்ற ஒரு அமைப்பை நாங்கள் அங்குரார்ப்பணம் செய்திருக்கின்றோம் இந்த அமைப்பு இந்த அங்குரார்ப்பணம் செய்வதற்கு முன்பாக சுமார் நான்கு முறை நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து பேசி முரண்பாடுகள் அற்ற ஒரே கொள்கையுடனான செயல்பாடை முன்னெடுக்கும் நிலைப்பாட்டை நாங்கள் எடுத்துத்தான் இன்றைய இந்த அங்குரார்ப்பணத்தை நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம் தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் தலைவர் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் தவறளித்துள்ளார் என்று கூற முடியாது என தமிழர் விடுதலை கூட்டணியின் செயலாளர் நாயகம் வி ஆனந்த சங்கரி தெரிவித்துள்ளார் இன்று நடைபெற்ற ஜனநாயக தமிழ் தேசிய முன்னணியின் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே தமிழர் விடுதலை கூட்டணியின் செயலாளர் நாயகம் வி ஆனந்த சங்கரி இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் எல்லோரும் ஏதோ ஒரு லட்சத்தோடு இந்த இந்த போராட்டத்திலே நாங்கள் ஈடுபட்டவர்கள் சில குற்றங்குறைகள் எந்திருக்கலாம் இப்போ உதாரணமாக என் கட்சியிலே சில குற்றங்குறைகள் இருந்தால் அதுக்கு நான் குற்றவாளி அல்ல என்னோடு சேர்ந்தவர்கள் இருந்து தப்பு செய்திருக்கலாம் அப்படி தப்பு செய்தது பிரவாரம் தான் தப்பு செய்யதுன்னு சொல்ல முடியாது பிரவாரம் தப்பு செய்யாமலே தப்பு செய்தவர்கள் இருக்கின்றார்கள் விடுதலை புலிகளுக்குள்ள இதெல்லாம் இப்பொழுது உலக பெண் ரகசியம் அல்ல உலகம் அறிந்த உண்மை ஆகவே என்னுடைய மன தாக்கம் முழுக்க நாங்கள் எல்லோரும் மீண்டு சேருவோம் இப்போ இந்த கூட்டம் யாருக்கும் எதிராக கூட்டப்பட்ட கூட்டம் அல்ல எவரையும் நாங்கள் சேர்க்க தயாராக இருக்கின்றோம் 
அப்படித்தானே ஒரேன் சேர்க்க தயாராக இப்போ பத்து பேர் சேர்ந்து எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி இன்னும் மலையக தமிழர்களாக இருந்தாலும் சரி வடகிழக்கு மாநில தமிழர்களாக இருந்தாலும் சரி தமிழ் பேசுகின்ற மக்களையும் என்ன விரிவாக போக்க போனால் இஸ்லாமிய மக்களையும் சேர்த்து ஒரு அணியாக ஒற்றிய ஒரு தமிழ் மக்களுடைய பாதுகாப்பதாக தமிழர் பிரதர் கூட்டணி இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்பட்டேன் அது தமிழர் பிரதர் கூட்டணி என்ற பேரில் தான் சரி எந்த பேரில் இருந்தாலும் சரி அப்படி ஒரு நிலைமை வருகின்ற நேரத்தில் வர வந்து கொண்டிருக்கின்றது என்று நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எங்களுக்குள்ளே வேற்றுமை வளர்க்காமல் ஒற்றுமை வளர்த்து இன்னும் வெளியில் ஓடுகளையும் சேர்த்து சம்பந்தர் கூட வந்து சேருவதால் தான் சேரட்டும் நாங்கள் சேர்ந்தாயம் கூட வரலாம் அதனால் சம்பந்தருக்கு இங்கே கிட்ட வந்து சேர்ந்தால் அவருக்கு ஒரே ஒரு நட்டம் வந்து தர செயலாளர் என்ன எதிர்கட்சி தலைவர் பதவி என்ன போயிடும் அவ்வளோ வந்து வேறு எந்த விதமான நட்டம் இருக்கா வேறு போகிறது இல்லை இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு தமிழர் பிரச்சினைக்கு தீர்வை பெற்றுக் கொடுப்பதாக உறுதியளித்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இன்று அந்த உறுதிமொழியில் இருந்து பின்வாங்குவதாக ஜனநாயக மக்கள் காங்கிரசின் தலைவர் பிரபாகணேசன் குற்றம் சுமத்தியுள்ளார் ஜனநாயக தமிழ் தேசிய முன்னணியின் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வில் இன்று கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே ஜனநாயக மக்கள் காங்கிரசின் தலைவர் பிரபாகணேசன் இதனை குறிப்பிட்டார் தமிழர் பிரச்சினைக்கு தீர்வை பெற்றுக் கொடுப்பதாக கூறியே கடந்த பொதுத் தேர்தலின் போது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு வாக்குகளை பெற்றுக் கொண்டதாகவும் ஆனால் தற்பொழுது அந்த உறுதிமொழியை நிறைவேற்ற தவறியுள்ளதாகவும் பிரபாகணேசன் கூறினார் யுத்த காலத்தின் போது காணாமற் போனோர் சிறைகளில் உள்ள அரசியல் கைதிகளின் பிரச்சினை மற்றும் காணி பிரச்சினை குறித்து கவனம் செலுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை தற்பொழுது ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் மேலும் மலையக மக்களின் சம்பள பிரச்சினை ஒரு வருடத்தில் மேல் காணப்படுவதாகவும் அதனை தீர்த்துக் கொடுப்பது தனது பொறுப்பு எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் உண்மையிலே இது இந்த முன்னணி என்பது ஒரு அரசியல் ரீதியாகவோ அல்லது ஒரு தேர்தலை நோக்கமாக கொண்டதோ அல்ல மாறாக இன்றைய தமிழ் மக்களின் அபிலாஷைகளை தமிழ் மக்களுக்காக குரல் கொடுக்க வேண்டியவர்கள் மௌனித்து போய்விட்டதை எடுத்துக்காட்டி அந்த தமிழ் மக்களுக்காக நான் ஒரு குரலை கொடுப்பதற்காகவே இந்த முன்னணி தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதே நேரத்தில் பிற்காலத்திலே இந்த முன்னணி ஒரு தேர்தல் முன்னணியாக கூட மாறக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது உண்மையிலே இன்று இந்த நல்லாட்சி என்று சொல்லும் இந்த ஆட்சியிலே தமிழ் மக்களுக்காக குரல் கொடுத்தோம் என்று சொன்னவர்கள் எல்லோரும் இன்று மௌனித்து போயிருக்கின்றார்கள் இந்த அரசியல் சூழ்நிலையிலே இன்று தமிழ் மக்களுக்கு எதிரான பல விடயங்கள் மறைமுகமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது பொது தேர்தலின் போது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒரு வாக்குறுதியை கொடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் தமிழ் மக்களின் இன பிரச்சினைக்கு சமஸ்டி அல்லது பெட்ரல் மூலமான ஒரு சரியான ஒரு தீர்வினை நாங்கள் பெற்றுக் கொடுப்போம் என்று சொன்னார்கள் அது சம்பந்தன் அவர்கள் தெளிவான முறையில் வாக்குறுதி வழங்கியிருந்தார் ஆனால் அண்மையிலே ஒரு ஒரு இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு சொல்கிறார் அதாவது அது ஒரு கணிப்பு இடை தான் நான் சொன்னேன் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஜூன் மாதத்துக்குள் செய்ய முடியும் என்று ஒரு கணிப்பு இடை தான் நான் சொன்னேனே ஒழிய அது செய்வேன் என்று நான் சொல்லவில்லை என்று பொழுது சொல்கிறார் இது என்ன அர்த்தம் என்று கேட்குறேன் இதே வழி ஜனநாயக தமிழ் தேசிய முன்னணியின் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வின் போது ஊடகவியலாளர்களுக்கும் முன்னணியின் அங்கத்தவர்களுக்கும் இடையில் வாய்த்தர்க்க மேற்பட்டுள்ளது ஊடகவியலாளர்களினால் தமிழர் விடுதலை கூட்டணியின் செயலாளர் நாயகம் வி ஆனந்தசங்கரியிடம் எழுப்பப்பட்ட கேள்வி ஒன்றிற்கு ஜனநாயக மக்கள் காங்கிரசின் தலைவர் குமரகுருபரன் குறுக்கிட்டவையே இவ்வாய் தர்க்கத்திற்கான காரணம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஊடகவியலாளர் சந்தைப் ஒன்றில் தேவையற்ற கேள்விகளை எழுப்ப வேண்டாம் என குமரகுருபரன் ஊடகவியலாளர்களின் நோக்கி கருத்து தெரிவித்திருந்தார் இக்கருத்தை அடுத்து ஊடகவியலாளர்களுக்கும் ஜனநாயக தமிழ் தேசிய முன்னணியினருக்கும் இடையில் வாய் தர்க்கம் ஏற்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது என்ன சம்பந்தம் இருக்கு கேள்வி கேட்கிற சுதந்திரம் கேளுங்க 
முரளிதரன் உண்மையிலே வந்து எங்களது கொள்கைக்கு ஏற்ப முரளிதரன் எங்களுக்கு கொள்கைக்கு ஏற்ப தனது கொள்கைகளை மாற்றி எங்களுடைய நிதி செயல்பட வருவார் என்றால் அவர் மட்டுமல்ல யாரா இருந்தாலும் கூட நாங்கள் அரவணைச்சு போடுறது தேசிய ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்தி முன்மொழிவுகள் ஜனாதிபதியிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளன இலங்கையின் தேசிய அபிவிருத்தி தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்காட்டும் இலங்கை விஞ்ஞானிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பவியலாளர்களுக்கு வழிகாட்டும் தேசிய ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்தி முன்மொழிவுகள் நேற்று ஜனாதிபதியின் உத்தியோகபூர்வ இல்லத்தில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவிடம் கையளிக்கப்பட்டது தேசிய விஞ்ஞான மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆணைக்குழுவின் தலைமையில் இலங்கை விஞ்ஞானிகள் தொழில்நுட்பவியலாளர்கள் சமூக விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பல கல்விமான்களின் பங்களிப்புடன் தேசிய ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்தி முன்மொழிவுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது தேசிய விஞ்ஞான மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆணைக்குழுவின் முன்னாள் தலைவர் பேராசிரியர் தமிக தந்திரிகோடு அவர்களினால் இந்த புதிய முன்மொழிவுகள் ஜனாதிபதியிடம் கையளிக்கப்பட்டதோடு இந்நிகழ்வில் விஞ்ஞான தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆய்வுத்துறை அமைச்சர் சுசில் பிரேம ஜெயந்த ராஜ்ய அமைச்சர் லக்ஷ்மண் சனவிரன் ஆகியோரும் கலந்து கொண்டனர் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்புடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வாக விஞ்ஞான தொழில்நுட்பத்தினூடாக மேற்கொள்ளப்பட முடியுமான முக்கிய பத்து துறைகள் தொடர்பில் தேசிய ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்தி முன்மொழிவுகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன ஒவ்வொரு துறையுடனும் தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் தலைவர்களுடனான கலந்துரையாடலை தொடர்ந்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு ஜனாதிபதி இதன்போது ஆலோசனை வழங்கினார் இந்நிகழ்வில் குறித்த துறைகளுடன் தொடர்புடைய பேராசிரியர்கள் கல்விமான்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனர் பாராளுமன்றத்தில் நேற்று ஏற்பட்ட குழப்ப நிலை தொடர்பிலான அறிக்கை சபாநாயகரிடம் இன்று கையளிக்கப்பட்டுள்ளது நேற்றைய தினம் முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்சவின் பாதுகாப்பு தொடர்பில் பீல்டு மார்சல் சரத் பொன்சேகா கருத்து வெளியிட்ட போது ஒன்றிணைந்து எதிர்கட்சியினர் சிலர் கூச்சலிட்டமையால் நாடாளுமன்றத்தில் அமைதியின்மை ஏற்பட்டது இதேவேளை இந்த சம்பவத்தில் தாக்குதலுக்கு இலக்கானதாக கூறப்படும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஹேகாலி மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் இந்த சூழலில் தொடர்ந்து பாராளுமன்ற சபை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியாது என்பதால் சபை நடவடிக்கைகள் இன்று வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டன இந்நிலையில் இதனுடன் தொடர்புடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் குறித்து ஆராயும் அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரியவால் குழுவொன்று அமைக்கப்பட்டது குறித்த குழுவின் அறிக்கை இன்று சபாநாயகரிடம் இன்று கையளிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாராளுமன்றத்தில் அமைதியை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைதியின்மையை ஏற்படுத்தும் வகையில் செயற்பட்ட தமது கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு எதிராக ஒழுக்காட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் பட்சத்தில் அவர்களுக்கான பாராளுமன்ற உறுப்புரிமை இல்லாது போவதற்கான வாய்ப்புள்ளதாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் பொருளாளர் எஸ் பி தேசா நாயக்க தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இன்று நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பொன்றில் கலந்து கொண்டு கருத்து வெளியிட்ட போது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் பொருளாளர் எஸ் பி தேசா நாயக்க இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் பாராளுமன்றத்திற்குள் அமைதியின்மையை ஏற்படுத்தும் வகையில் செயற்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான உரிமை எனக்குள்ளது அவ்வாறு ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் பட்சத்தில் இச்சம்பவத்துடன் தொடர்புடையவர்களை கட்சியில் இருந்து விளக்குவதற்கும் சந்தர்ப்பம் உள்ளது அத்துடன் அவர்களுக்கான பாராளுமன்ற உறுப்புரிமையும் இல்லாத செய்யப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன என்றும் எஸ் பி திசாநாயக்க மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேவேளை நாடாளுமன்ற சமய சபை அமர்வின் போது நேற்று இடம்பெற்ற மோதல் சம்பவம் தொடர்பில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மூவரிடம் போலீசார் வாக்குமூலங்களை பதிவு செய்துள்ளனர் கொழும்பு குற்றப் புலனாய்வு பிரிவின் அதிகாரிகளிலானேயே வாக்குமூலங்கள் பெறப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மோதலில் காயமடைந்து வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள ஐக்கிய தேசிய கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சந்தீப் சமரசிங்கவிடமும் விசாரணை நடத்த போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்
இந்நிலையில் உறுப்பினர் ஒருவருக்கு இரத்தம் வெளியேறக்கூடிய அளவிற்கு நாடாளுமன்றத்திற்குள் தாக்குதல் நடத்திய துரதிருஷ்டமான சம்பவத்திற்கு கூட்டு எதிரணியினர் பொறுப்பாக இருந்துள்ளதாக ஊடகத்துறை அமைச்சர் கஜந்த கருணாதிலக தெரிவித்துள்ளார் இந்த நிலையில் இதுகுறித்து ஊடகம் இதுகுறித்து விளக்கம் அளிக்கும் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போது இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் நாடாளுமன்றில் ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் நடாத்திய தாக்குதலில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சந்தீப் சமரசிங்கா காயமடைந்த நிலையில் கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் பாடசாலை மாணவர்கள் உள்ளிட்ட பலர் நாடாளுமன்றத்திற்கு சமூகம் அளித்திருந்த நிலையில் கூட்டு எதிர்கட்சியினர் இவ்வாறு நடந்து கொண்டதாகவும் அவர் குற்றம் சுமத்தினார் மூத்த அரசியல்வாதி என்ற வகையிலும் நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் என்ற அடிப்படையில் கரு ஜாசூரிய இந்த சம்பவம் தொடர்பில் விரிவான விசாரணைகளை நடாத்தி நீதியை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று அமைச்சர் காயந்த கருணாதிலக்க கேட்டுக் கொண்டார் நியூஸ் அட் நைன் தொடர்கின்றது கிழக்கு மாகாண தொண்டர் ஆசிரியர்கள் கிழக்கு மாகாண கல்வி அமைச்சின் பிரதான நுழைவாயிலை மறுத்து நடத்திய முற்றுகை போராட்டம் கைவிடப்பட்டுள்ளது இன்று கிழக்கு மாகாண கல்வி அமைச்சிற்கு முன்பாக ஒன்று கூடிய தொண்டர் ஆசிரியர்கள் பிரதான நுழைவாயிலை மறித்து முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதன் காரணமாக அதிகாரிகளும் ஊழியர்களும் கல்வி அமைச்சின் உள்ளே இருந்து வெளியேயும் வெளியிலிருந்து உள்ளேயும் செல்ல முடியாத நிலைமை ஏற்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் மாகாண கல்வி அமைச்சர் தண்டாயுத பாணி குறித்த இடத்திற்கு சென்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த தொண்டர் ஆசிரியர்களுடன் கலந்துரையாடினார் தொண்டர் ஆசிரியர்களின் பிரச்சினைக்கு மிக விரைவில் தீர்வு பெற்றுத் தரப்படும் என்றும் அவர் வழங்கிய உறுதிமொழியை அடுத்து இந்த போராட்டம் கைவிடப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமது நியமனங்களை நிரந்தரமாக்கும்படி கோரிய தொடர்ச்சியாக பத்தாவது நாளாகவும் கிழக்கு மாகாண தொண்டர் ஆசிரியர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது தொண்டர் ஆசிரியர்கள் தங்களுக்கு நிரந்தர நியமனம் கோரி கடந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதியிலிருந்து கல்வி அமைச்சுக்கு முன்பதாக போராட்டங்களை முன்னெடுத்திருந்தார்கள் அவர்கள் போராட்டத்தை தொடங்கிய இரண்டாவது நாள் அவர்களை சந்தித்து இந்த நிரந்தர நியமனம் செய்வதிலே உள்ள பல பிரச்சனைகளை பற்றி அவர்களோடு நான் கலந்துரையாடி என்னால் முடிந்த அளவு இதனை தீர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுப்பேன் அடுத்த அமைச்சரவை கூட்டத்திலே உங்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கான ஒரு அடிப்படையோடு சில வேலைகளை ஆரம்பிப்பதற்கான ஒரு அனுமதியை நான் அமைச்சரவைக்கு பாரப்படுத்தி அந்த அனுமதியை நான் பெற்றுக்கொள்வதற்கு முனைவேன் என்ற வாக்குறுதியை அவர்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் அவர்கள் தொடர்ந்தும் அந்த போராட்டத்தை கல்வி அமைச்சனுடைய இரு பக்கத்திலே இருந்தவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இன்றைய தினம் பதினோராவது நாள் இன்றைய தினம் அவர்கள் பிற்பகல் வேளையில் கல்வி அமைச்சனுடைய கதவுகளை பிரதான வாயிலை அடைத்து அந்த தொண்டர் ஆசிரியர்கள் மறியல் செய்தார்கள் ஆகவே கல்வி அமைச்சுக்குள் வேலை செய்த அலுவலர்கள் வெளியே வர முடியவில்லை வெளியிலிருந்து கல்வி அமைச்சுக்குள் யாரும் போக முடியாத ஒரு சிக்கலான சூழ்நிலை ஏற்பட்டது பின்பு போலீஸார் இங்கே வந்து சேர்ந்தார்கள் போலீஸாரும் அவர்களை கேட்டுக்கொண்டார்கள் விலகும்படியாக அவர்கள் விலகவில்லை பின்பு அவர்களை கைது செய்வதற்காக நீதிமன்ற உத்தரவை பெற்று கைது செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன இன்று எங்களுக்கு விசேடமான ஒரு கூட்ட மாகாண சபையிலே இருந்தது அதனை முடித்து கொண்டு எங்களுடைய அமைச்சரவை கூட்டம் இருந்தது இவற்றையெல்லாம் முடித்து கொண்டு நான் வரும்பொழுது இந்த சூழ்நிலையை நான் கண்ணுற்று பின்பு எங்களுடைய தொண்டர் ஆசிரியர்களுக்கு இந்த நிலைமைகளை விளங்கப்படுத்தினேன் இன்றைய தினம் நான் அமைச்சரவையிலே இவர்களுடைய பிரச்சனையை முடித்து வைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிப்பதற்கான ஒரு அமைச்சரவை பத்திரத்தையும் சமர்ப்பித்து அதற்கான ஒரு சம்மதத்தையும் நான் பெற்றுக்கொண்டேன் அமைச்சரவையிலே இந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிப்பதற்கு ஒரு அங்கீகாரத்தை பெற்றிருக்கின்றேன் என்ற விஷயங்களை அவர்களுக்கு கூறியதன் பின்பு அவர்கள் அதனை ஏற்றுக்கொண்டு வாயில் கதவை அடைத்திருந்த அந்த நிலைமையை அவர்கள் விலகி எல்லோரும் அதனை விலகி இருக்கிறார்கள் நாட்டில் தற்பொழுது நிலவும் அதிக உஷ்ண நிலையை காரணம் காட்டி வடமத்திய மற்றும் கிழக்கு மாகாண பாடசாலைகளை நண்பர்கள் பனிரெண்டு மணிக்கு மூடும் நடவடிக்கையை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று கல்வி அமைச்சர் சுகாதார அமைச்சம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளன தற்போது நாட்டில் நிலவும் வெப்ப கால நிலையில் முற்பகல் பதினொன்று முப்பது முதல் பிற்பகல் ஒன்று முப்பது வரையான காலப்பகுதியில் வெப்பநிலை உச்ச மட்டத்தில் இருப்பதனால் இக்காலப்பகுதியில் பிள்ளைகள் திறந்த வெளியில் நடமாடவோ வெளியில் செல்லவோ அனுமதிக்க கூடாது என்று அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளது நாட்டில் நிலவும் வெப்ப காலநிலையை காரணம் காட்டி வடமத்திய மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களின் கல்வி அமைச்சர்கள் 
பாடசாலைகளில் நண்பர்கள் பன்னிரண்டு மணியுடன் மூடும் நடவடிக்கையை ஏற்கனவே எடுத்துள்ளனர் இவ்வாறான சூழலில் கல்வி அமைச்சர் அகிலவராஜ் காரியவசத்தின் ஆலோசனையின் அடிப்படையில் கல்வி அமைச்சர் சுகாதார அமைச்சர் வலுவண்டல திணைக்களம் அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களிடம் இவ்விடயம் தொடர்பாக சிபாரிசுகள் பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளன இந்த அடிப்படையிலேயே கல்வி மற்றும் சுகாதார அமைச்சுகள் இவ்வாறு அறிவித்துள்ளன இதேவேளை நாட்டில் நிலவும் கடும் வெப்பநிலை காரணமாக வடக்கு மாகாண பாடசாலைகள் பன்னிரண்டு மணியுடன் வெப்ப காலத்தில் மூடப்பட வேண்டும் என தமிழர் ஆசிரியர் சங்கத்தின் தலைவர் சரா புவனேஸ்வரன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் வடக்கு மாகாண கல்வி அமைச்சருக்கு பாடசாலைகளை பனிரெண்டு மணியுடன் முடிவடைய செய்ய வேண்டும் என்று சகல பாடசாலை அதிபர்களும் ஆசிரியர்களும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் சில பாடசாலை மாணவர்களும் வகுப்புறையில் கற்றல் செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ள முடியாதிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் வடக்கு மாகாணத்தினுடைய காலநிலை மிக மாற்றம் அடைந்திருக்கின்றது நூறு ஆண்டுகளின் பின்னர் முப்பத்தி ஏழு பாகைக்கு வெப்பம் சென்றிருக்கின்ற நிலைமை இந்த வருடம் மட்டும்தான் ஏற்பட்டிருக்கின்றது இன்று பல பாடசாலைகளுக்கும் நான் விஜயம் செய்தேன் பிள்ளைகள் வகுப்பறைகளில் இருக்க முடியாத சூழல் வியர்வை தலையடி கண்களை திறந்து இருக்க முடியாத நிலைமை காணப்படுகின்றது இதற்கிடையில் நான் பயணம் செய்து கொண்டிருந்த பொழுது டான்ஸ் தொலைக்காட்சியினுடைய ஒளிப்பதிவாளரை இந்த இடத்தில் சந்தித்து இந்த நிலைமையை நான் வெளி வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றேன் அவரும் சில பாடசாலைகளுக்கு சென்று அந்த அங்கிருக்கின்ற அதிபர்கள் மாணவர்கள் ஆசிரியர்களை கலந்துரையாடி இருக்கின்றார் கிழக்கு மாகாணத்தில் பாடசாலைகள் பன்னெண்டு மணியுடன் மூடப்பட்டிருக்கிறது வெப்ப தாக்கம் குறைவான வடமத்திய மாகாணத்திலேயே பாடசாலைகள் பன்னெண்டு மணியுடன் மூடப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் வடக்கு மாகாணத்தில் அத்தகைய நிலைமை இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை இது தொடர்பாக தமிழரசு கட்சியினுடைய தலைவர் அவர்கள் கல்வி அமைச்சரிடம் பன்னிரண்டு மணியுடன் பாடசாலை மூடுவதற்கான கோரிக்கையை முன்வைத்திருக்கின்றார் இன்று காலை வடக்கு மாகாண கௌரவ ஆளுநருடன் நாங்கள் சந்திப்பினை மேற்கொண்டு இதற்கான ஒரு நல்ல தீர்வை முன்வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் ஏனென்றால் குழந்தைகள் பாடசாலைகளில் இருக்க முடியாது வழிகிட்டு செல்ல முடியாது அவர்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கை பாதிப்படையக்கூடாது என்பதற்காக இந்த வெப்ப தாக்கத்திலிருந்து அவ அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டியது எங்கள் எல்லோருடைய கடமையுமாகும் தயவுசெய்து நாளை முதல் இந்த ஏழு முப்பது மணியிலிருந்து பன்னிரெண்டு மணி வரை பாடாசிரியர்களை நடத்துவதற்கான அறிவித்தலே உரியவர்கள் விட வேண்டும் என்று சந்தர்ப்பத்திலே கேட்டுக்கொள்கின்றோம் உண்மையில் வயது வந்த நாங்களே வீதிகளிலும் மற்ற இடங்களில் நட முடியாமல் இருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையில் குழந்தைகள் எவ்வாறு நடமாட முடியும் என்கின்ற கேள்வி இந்த இடத்தில் கேட்டு நிற்கின்றேன் எங்களுக்கு ப மார்னிங் பத்து மணிக்கு பிறகு சரியான வக்கையாக கிடக்கு வகுப்பில் ஃபேன் போட்டாலும் சரியான வக்கையாக கிடக்குது எங்களுக்கு படிக்கிற மூட்டும் இல்லை நாங்கள் பன்னெண்டு மணிக்கு போனால் வீட்டோட படிக்கலாம்னு சொல்கிறேன் எங்களுக்கு வீட்டை போனால் நாங்கள் நல்லா படிப்பேன் இங்கே எங்களுக்கு படிக்கிற மூட்டே இல்லாமல் கிடக்குது சரியான வக்கையாகவும் கிடக்குது சரியான வக் எங்களுக்கு சரியான வக்கையாக இருக்குது எங்களை பன்னெண்டு மணியோடு விட்டால் வீட்டை போய் நல்லா படிப்போம் ஸ்கூலில் இருக்க படிக்கிற மூடே வேறு இல்லை இந்த வக்கைக்கு ஒரு திருவாதையும் படிக்க எல்லாமே இருக்குது பன்னெண்டு மணியோடு ஸ்கூலில் விட்டால் நல்லா நாங்கள் அரியால சிறுவி பார்வதி வித்யாலை அதிபர்கிறேன் இந்த வெப்பத்தின் காரணமாக மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் மத்தியில் கடுமையான பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது வெளியில் நடமாட முடியாது சரியான வியர்வியல் அதோடு கிணற்றில் தண்ணி வாத்தி போச்சு அது இப்போ உண்மையாக வளமையான காலத்தில் இந்த காலத்தில் கிணத்தில் தண்ணி வாத்துறது இல்லை இந்த முறை தான் வாத்தி வாத்தி போச்சு ஒரு நாள் திடீரெண்டு ஃபுட்பாலில் தண்ணி தண்ணியாக மேலுக்கு எடுத்துருது பேந்து அது தண்ணி விடுறது தண்ணி இல்லாமல் போச்சு பேந்து ரெண்டு மூணு நாள் ஊறு நாள் பிறகு தான் பேந்து அது பிறகு ஃபுட்பாலில் தண்ணி அடித்து டேங்கில் தண்ணி ஏற்றி அப்படி பிள்ளைகளை காப்பாற்ற வேண்டிய நிலைப்பாடு இருக்குது இப்போ நாங்கள் தண்ணி வெளியில் கொண்டு வர வேண்டிய நிலைப்பாடு இருக்குது இந்த சரியான பாதிப்பான முறையில் இருக்குது ஆசிரியர்களும் அந்த வெப்பது புழுக்கம் வியர்வு சரியான வியர்வு இதை சரியான நிலைப்பாட்டில் சரி அந்த வெப்பத்தின் காரணமாக மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் அனைவரும் சரியான கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்றது தான் நான் இந்த இடத்துக்கு கூறிக்கொள்ள முடிய வேண்டிய இருக்கு காலமேல பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்தா நாங்கள் கொண்டு வீட்டு இருந்து கொண்டு வர தண்ணி கூட ஒரு பத்து மணிக்கு அப்புறம் சுடுவுது இங்கே இருக்கிற தண்ணி கொண்டு வர தண்ணி குடிக்கலாது பிள்ளைகளும் அதே நிலம தான் சரியான வைக்கையா இருக்குது ஒருத்தரும் படிக்கிற மூடில் இருக்கிற இல்லை நாங்கள் ஒரு பத்து மணிக்கு பிறகு படிப்பிக்கா வலிக்கிட்டா அதுக்கு பிறகு லிசன் பண்றதோ இல்லை கிரகிக்கிற தன்மையோ இங்கே இல்லை எங்களுக்கும் அது விளங்குது ஆனா என்ன செய்யறன்னு தெரியல உரிய அதிகாரிகள் அதை கவனிச்சு சரியான முடிவெடுத்தா பிரியோசனமா இருக்குமான்னு நினைக்கிறேன் நான் இங்கே எனது பகுதியில் இப்போ யாழ்ப்பாணத்தில் வெப்பநிலை மிக உச்ச உச்சகட்டத்தில் இருக்கிறபடியால் பாடசாலைகளில் பிள்ளைகள் பன்னெண்டு மணிக்கு பிறகு இருக்கிறதில் அவர்களுக்கு படிக்க முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது அதோடு ஆசிரியர்களுக்கும் அதை கற்பிக்க முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது வெப்பத்தின் காரணமாக அவர்கள் வற வறண்ட நிலையில் இருக்கிறதால பலர் 
இங்கே உள்ளே கூட வீட்டுக்குள்ளே கூட இருக்க முடியாத ஒரு வெப்பம் உடனில் முப்பத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு மேலே இருப்பதனால் கஷ்டப்படுகிறார்கள் எனவே காலையில்கள் தொடக்கம் பன்னெண்டு மணி பாடத்தை நடத்துவது மிக வசதியாக இருக்கும் என நான் நினைக்கிறேன் யாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சி உள்ளடங்கியதாக பால் பதனிடும் நிலையம் ஒன்றை உருவாக்குவதற்கு திட்டமிட்டுள்ளதாக வடக்கு மாகாண விவசாய அமைச்சர் பொன்னுதுரை ஐங்கரணேசன் தெரிவித்துள்ளார் கிளிநொச்சி கால்நடை உற்பத்தி சுகாதார திணைக்களத்தில் இன்றைய தினம் பயனாளிகளுக்கான வாழ்வாதார உதவிப் பொருட்களை வழங்கி உரையாற்றும் போது இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் வடக்கு மக்கள் மத்தியில் திரவ பாலின் நுகர்வு குறைந்து செல்கின்ற காரணத்தினால் மக்களின் நுகர்வை அதிகரிப்பதற்கேற்ப யாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் மத்திய இடத்தில் பால் பதனிடும் நிலையம் ஒன்றை அமைத்து திரவ பாலை பொதி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் பொதி செய்யப்படும் திரவ பாலினை சங்கங்களினூடாக வீடு வீடாக விற்பனை செய்வதற்கு ஒரு சில மாதங்களுக்குள் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாகவும் வடக்கு மாகாண விவசாய அமைச்சர் பொன்னுத்துறை ஐங்கரணேசன் தெரிவித்தார் வடக்கு மாகாண விவசாய அமைச்சருக்கு குறித்தொதுக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி நிதியத்தினூடாக கால்நடை உற்பத்தி சுகாதார திணைக்கள பயனாளிகளுக்கான வாழ்வாதார உதவிப் பொருட்களுடனான ஆட்டுக்கடாக்கள் கோழி குஞ்சுகள் மற்றும் பசு வளர்ப்பிற்கான கொட்டகைகள் அமைப்பதற்கான தகரம் மரப்பொருட்கள் மற்றும் புல் வளர்ப்பிற்கான நீர் வழங்கும் குழாய்கள் என்பன வழங்கி வைக்கப்பட்டன நிகழ்வில் வடக்கு மாகாண சபை உறுப்பினரான சி பசுபதி பிள்ளை வடக்கு மாகாண சபை எதிர்கட்சி உறுப்பினரான எஸ் தவநாதன் மற்றும் வடக்கு மாகாண கால்நடை உற்பத்தி சுகாதார திணைக்கள பணிப்பாளர்கள் கால்நடை வளர்ப்போர் சங்க உத்தியோகஸ்தர்கள் மற்றும் பயனாளிகள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் நிலையங்கள் <laughs> இந்த பால் சேகரிக்கின்ற நிலையங்களில் நாங்கள் கணக்கு பார்த்தது பதினாறு தசம் ஐந்து மில்லியன் லிட்டர் பால் இந்த நிறுவனங்களில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு சேகரிக்கப்பட்டிருக்கு இவ்வாறு சேகரிக்கப்பட்ட இந்த பாலில் எண்பது விழுக்காடு வீதமான பாலை நெஸ்லே காகிஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் வந்து திர்கோ போன்ற நிறுவனங்கள் வந்து வட மாகாணத்திற்கு வெளியே எடுத்து சென்றிருக்கின்றது அதாவது பதினாறு தசம் ஐந்து மில்லியன் லிட்டர் மொத்த சேகரிப்பில் இருந்து பதிமூணு தசம் ரெண்டு ஆறு மில்லியனை வந்து மாகாணத்திற்கு வெளியே இவர்கள் எடுத்து சென்றிருக்கின்றார்கள் ஆகவே எங்களுடைய பாலினுடைய எண்பது வீதம் வெளியில் போயிருக்கிறது என்று சொல்லி சொன்னார் இந்த பால் சேகரிப்பு நிலையங்களில் சேகரிக்கப்படுகின்ற பாலில் நாங்கள் பால் நுகர்கின்ற அளவு குறைவு என்று சொல்லி அர்த்தம் இந்த நிலை வந்து நிச்சயமாக மாற்றப்பட வேண்டும் இதற்கு நாங்கள் ஒரு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டிருக்கின்றோம் வெகு விரைவில் யாழ்ப்பாணத்திலும் கிளிநொச்சியிலுமாக எங்களுடைய ரெண்டு எல்லைகளிலும் பாலை பதனிடுகின்ற நிலையம் ஒன்றை உருவாக்குவதற்கு இருக்கின்றோம் இந்த இடத்தில் பாலை பொதி செய்து பேக்கெட்டுகளை நாங்கள் பொதி செய்து நேரடியாகவே வீடுகளுக்கு விநியோகிக்கின்ற ஒரு திட்டத்தை வந்து முன்னெடுத்திருக்கின்றோம் கைது செய்யப்படும் முன்னாள் போராளிகள் புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்டு விடுதலை செய்யப்பட்டார்களா என்பது தொடர்பில் மீள் பரிசீலனை செய்யப்படும் என இராணுவ பேச்சாளர் பிரிகேடியர் ஜெயநாத் ஜெயவீர தெரிவித்தார் அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் இன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை தீர்மானங்களை அறிவிக்கும் செய்தியாளர் மாநாட்டில் ஊடகவியலாளர் ஒருவர் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் இதன்போது தொடர்ந்து கருத்து தெரிவித்த இராணுவ பேச்சாளர் பிரிகேடி ஜெயந்த ஜெயநாத் முன்னாள் போராளிகள் போலீசாரினால் மாத்திரம் கைது செய்யப்பட்டு வருகின்றனர் இராணுவத்தினர் கைது நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவதில்லை இதனால் போலீசாருடன் கலந்துரையாடி இதற்கான தீர்வினை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சட்டவிரோத ஆயுதங்களை கையளிப்பதற்காக வழங்கப்பட்ட கால பகுதியினுள் இதுவரை நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ஆயுதங்கள் கையளிக்கப்பட்டுள்ளன சட்டவிரோத ஆயுதங்களை ஒப்படைப்பதற்காக கடந்த இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் ஆறாம் தேதி வரை காலக்கெடு வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த காலக்கெடு முடிவடை இன்னும் இரண்டு நாட்களை எஞ்சியுள்ளன இந்த நிலையில் நூற்று எழுபத்தி ஐந்து ஆயுதங்கள் கையளிக்கப்பட்டுள்ளன அதிக அளவான ஆயுதங்கள் கம்பகா மாவட்டத்திலிருந்து ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன அத்துடன் டி ஐம்பத்தி ஆறு ரக ஆயுதங்களை கையளிப்பவர்களுக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாவும் பிஸ்டல் ரிவால்வர் கையளிப்பவர்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாவும் சன்ன துப்பாக்கி அல்லது அதற்கு சமனான ஆயுதங்களை கையளிப்பவர்களுக்கு ஐயாயிரம் ரூபா வழங்கப்படுகிறது மன்னிப்பு கால பகுதியில் சட்டவிரோதமான முறையில் தம்பசம் வைத்திருக்கும் ஆயுதங்களை அண்மையில் உள்ள பலிஸ் நிலையம் பிரதேச செயலகம் மற்றும் மாவட்ட செயலகத்தில் கையளிக்க முடியும் மன்னிப்பு கால பகுதிக்குள் சட்டவிரோத ஆயுதங்களை கையளிப்பவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கப்படவோ அல்லது தண்டப்படம் அறவிடப்படவோ மாட்டாது என்று மேலும் தெரிவித்தார் 
சிவில் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தின் விளையாட்டு வீரர்களுக்கான விருது வழங்கும் நிகழ்வு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தலைமையில் நேற்று நடைபெற்றது சிவில் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தின் விளையாட்டு வீரர்களுக்கான விருது வழங்கும் நிகழ்வு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனாவின் தலைமையில் நேற்று கொழும்பு பண்டார் நாயக்க சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் நடைபெற்றது சிவில் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தின் முப்பத்தி இரண்டு வருட வரலாற்றில் முதன்முறையாக நடைபெறும் இந்நிகழ்வில் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு விளையாட்டுத் துறையில் திறமைகளை வழிகாட்டிய நூற்று ஐம்பத்தி நான்கு விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகளுக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு சிவில் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தில் மிக திறமையான வீராங்கனையாக சைக்கிள் ஓட்டப் போட்டிகளில் திறமைகளை வெளிப்படுத்தி இந்தியாவில் நடைபெறும் பன்னிரெண்டாவது தெற்காசிய போட்டிகளில் தேசிய மட்டத்தில் இலங்கையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் இஏஎன் ஜியாமலி ஜனாதிபதியிடமிருந்து விசட விருதினை பெற்றுக் கொண்டார் காற்பந்தாட்ட போட்டியில் விசாட திறமைகளை வழிகாட்டி சர்வதேச போட்டிகளில் இலங்கையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி சிவில் பாதுகாப்பு திணைக்களத்துக்கு பெருமையை ஈட்டி தந்துள்ள எஸ் பி சி சம்பத் சிறந்த விளையாட்டு வீரராக தெரிவு செய்யப்பட்டார் சிவில் பாதுகாப்பு திணைக்கள உறுப்பினர்களின் விளையாட்டு திறமைகளை மேம்படுத்துவதற்கு அவர்களது ஏழ்மைகளை சர்வதேச மட்டத்துக்கு கொண்டு செல்லும் வகையிலும் இந்த விருது வழங்கும் நிகழ்வு ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்தது ஜனாதிபதியின் செயலாளர் பி பி ஆபியக்கோன் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் முப்படைகளின் தளபதிகள் சிவில் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் சந்திரதன பல்லேக்கம் ஆகியோரும் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர் வடபகுதி கடலில் இந்திய மீனவர்கள் ஊடுருவி மீன்பிடிப்பதை தடுப்பது தொடர்பான தனிநபர் சட்ட மூலத்தை திருத்தங்களுடன் முன்னெடுப்பதற்கு மாகாண சபைகள் அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளதாக சபாநாயகர் கரு ஜெயசூர்யா தெரிவித்தார் சபாநாயகர் கரு ஜெயசூர்யா நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று இதனை தெரிவித்தார் இந்த தனிநபர் சட்டம் மூலம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரனால் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பத்தாம் தேதி சபையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது தனிநபர் பிரேரணி குறித்து சபைக்கு அறிவிக்கும் போதே இவ்வாறு சட்ட மூலம் தொடர்பில் சபாநாயகர் அறிவித்தார் இந்த சட்ட மூலமானது சகல மாகாண சபைகளுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டதோடு சகல மாகாண சபைகளினதும் கருத்துக்கள் நாடாளுமன்றத்துக்கு அறிவிக்கப்பட்டன இதன்படி கிழக்கு மேல் தென் சபகமுக மத்திய வடமத்திய மற்றும் ஊவா மாகாண சபைகள் இந்த சட்ட மூலத்துக்கு இணக்கம் தெரிவித்ததாகவும் எனினும் வடமேல் மற்றும் வட மாகாண சபைகள் திருத்தங்களுடன் இதற்கு உடன்பட்டுள்ளனர் கூறினார் இலங்கை இராணுவத்தினர் தம்மை ஒரு சமாதான படையாக மாற்றியுள்ளனர் என வடக்கு மாகாண ஆளுநர் ரஜினோட் குறை தெரிவித்துள்ளார் நேற்று மாலை கிளிநொச்சி பூநகரி விக்னேஸ்வர மகாவித்யாலயத்தில் இராணுவத்தினரால் அமைத்துக் கொடுக்கப்பட்ட பாடசாலை கட்டிடத்தினை திறந்து வைத்து உரையாற்றும் போது இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் கடந்த காலத்தில் நாட்டை பாதுகாப்பதற்காக தம்மை அர்ப்பணிப்பு செய்த இராணுவத்தினர் தற்பொழுது நாட்டின் அபிவிருத்தியிலும் இன நல்லிணக்கத்திலும் ஈடுபட்டு ஒருமித்த நாட்டை கட்டி வளர்ப்பதற்காக சமாதானப்படையாக தம்மை மாற்றியுள்ளதாக வடக்கு மாகாண ஆளுநர் ரஜினோட் குறை குறிப்பிட்டுள்ளார் நேற்றைய நிகழ்வில் மேஜர் ஜெனரல் ஏ டி குணசேகர பிரிகேடியர்களான ஜி டபுள் ஜூ கே ஜெயதிலக சுபசிங் கிணல் ஏக நாயக்க கிளிநொச்சி கல்வி படைப்பாளர் முருகவேல் விக்னேஸ்வர மகாவித்யாலய அதிபர் சந்திரகுமார் கட்டட அமைப்பிற்கான நிதி பங்களிப்பு செய்த அஜித் பெரேரா அஜித பாலசூரி ஆகியோருடன் தென்பகுதியின் ரொட்டி கழக உறுப்பினர்களும் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்வில் இன ஒற்றுமையை வலியுறுத்தும் மோவின மக்களை உள்ளடங்கிய கலை நிகழ்வுகளும் இடம்பெற்றன உள்ளது என்பதனை உணர்த்தும் விதமான ஒரு பாடலுக்கு are dedicated to the protection of the country 
and they are they are the veterans of war. But now I have realized they are not only the veterans of war, even the development activities in the country. Our army, our force, converted themselves into a peacekeeping force. Peacekeeping force. In the same time, a force for the development, a force for the reconciliation, for, for the cause of building a united Sri Lanka. Munal Janadi by the Mahind Rajabaksh with Kumun Bir in the Deponri, Ranava Padakapu Malanga Padaveda and the Kori Kay, Munvaita Pradam Ranel Vikram Singh Vitku, Undred in the Edir Kachi, Kadi the Melody Ulad, Nada Lamandor Pindriglana, Dines Kunavertena, Bimel Viraman Sabandula Kunavertena, Munal Nada Lamandor Pinner, Pirasir and this Savidar and Amatum, Raja Goluri Ayur in the Kadi the Telkayelet Tulan, Mahind Rajabaksh in Uriki, Pangravadigal, Achuru Telkana Padavadaha, the Rivitrekum, Undred in the Edir Kachiner, our the Padakapi Kaka, we said. Particularly, Peter Rano, the Karigal Yamaka Padavanda, and Bali Rutinar. A devilly Munarchina the Badi, Mahind Raja Bakshi Vinuri, Nalachira Sangame, Paduka to Varagra the Gender, Udakatura in Predi Amateur, Karana at Naparana with Arana Thirivitar, Mahind Raja Bakshi in Paduka Pedi Vilin, the Rana Babas Perpetua Vaharati, Arasil Tangala, the Ripinitaka with the Kolo the Kaka, Mahind the other Bani, Thirimu Pedati Varavadaha, and Predi Amateur Kutram Sumatinar. Arasaga Tagolta Nakala Til in a deeper to Udak Viralar Mana Til Kalan the Kundam Uriya Tripo, the Udaka Pradi Amateur Garunar at Naparana with Arana Ivar Kurina Kurita, Udaka Viralar Sandipil, Thoran the Kerthavali Tula, Udaka Turin Pradi Amateur Garunar at Naparana with Andranam Archimata made Patal than Minsar Kadre Kitchell and Eredam Avari Eid Patal than Ayta Mahir Padahavam Marvel Thirty Kondra Mahin the Raja Baksha our Kerthi Thirivitha Vanda the Yar Martha Vadavil in a way Avar another Kadre Kitsilla Vdamel Avar the Vire Padagata the Tamadanella Chira Sangami other than Munal Jinadi with the in Padagapu Koreka Padavita the Inna Thirvi Lamel Puraligal Kalapi Vita Silar Makalida Prechenically thought to become ill governor Munal Janadi with the Kamatamandi Anita Televerkalikam Balanga Patula Mail the Yamana Padaga Pakali, other Rano Padaga Pakali Kurithi, Avatine, Police Aradam of Pede, Karasangathin, Althirman, and Medica Patula, Edithesi, a Padaga Pudan, Samana Pate, Avahile, Munal Janadi, the Mahim, the Raja Baksha Vitkam, Merkula Pate, the Adanal, either Nathavarana with the Tilled to Kundula, or a Siller, Makalade, Prechenegalim, Avanambike, made Pata Munak in the Rendrum, Eden Pudu Terevitar. Both in a king, a pea, parliament, you made a parliament to the Patkala, a summoning Mirati Provesia, Nayatana, Sesha the Karnator Kia Jalpana Tilid, they see Sermi Pavangi Kalegal Turn the Vaka Patrulana, Jalpana Matum Kopai, they see Sermi Pavangi in Kalegal, Silver Vakara Rajang Amateur, Vijayala Mahesuran, Matum, they see Sermi Pavangi in Telever, Aspin de Silva Agural Turn the Vaka Patrulana, Yarpana, Navala Vidilum, Kasturi are Vidilum, Enayam Chandi Lul M. Katadatil, Yang given the thesis in Mipavangi, Adi Vidil, Pudi, Katadatirkada Matapur, and the Vaka Patula, Yarpana Thesi Abangi in Kalayin Therapamada Nigalvin Nigalvin Podu, Viran the Nerkal, Navala Vidil, Mangala Vati Thurun, Alek the Verapetter and the Vaka Patula, if the Nigalvil Thesis in Mipavangi, Podumogamial, Pradi Mogamialar, Yarpana Mavata, Pradi Palisma Adiber, Utpada Palar Kalan the Kondana. Copai Thesia Semi Pavangi in Terapavalaval, Copai Pradesa Sailor, Emperor Divan, Copai Suga, the Ravithi and the Garimetum. Polishnally Purpa the Garigal Keran the Condoner Tamil single Muslim Tolinadagal, Ondu Serin, the Inavata Tirkidraha, Purada within Mulame, in the Prechene Tirkamodium and Vadapaku the Communists Piramogar, M. A. C. Igbal Terevitar. Bavaria will Samoka Pulipuner Vakana, Maka Lamipuner, Nedata Pata, Ike Pertha Pata, Tolila Latin and Nagalpil, Vadapa the Communist Premukar, Ed Macy, Ekbal Kalandakundu, Karatha Terevika Gili, Ivara Terevitar. Idin Pudu, Todandu, Karatha Terevita, Vadapa the Communist Premukar, M. A. C. Ekbal Makalik the Peran Tunbate, Vadavika Pudia, Budangale, Seva the Lenin the Vedati, Ade Neram. Kaidigale, Buddhale Sayana, Magic on Burn. Ida Tanagan Eker, Nelagale, Ranum Kaipati Vetrikandade, 
யாழ்ப்பாணத்தில் யாழ் வடமாராட்சியில் வடக்கு பகுதியில் ஆறாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட நிலங்கள் கைப்பற்றப்பட்டிருக்கின்றன அதேபோல் கிழக்கு மாகாணத்தில் பல ஏக்கர் கணக்கான நிலங்கள் கைப்பற்றப்பட்டிருக்கின்றன ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்களை அரசு விடுதலை செய்திருக்கின்றன எனவே எல்லாவற்றையும் நாம் சிறுதூக்கி பார்க்க வேண்டும் எனவே இத்தகைய நிலையில் எமது போராட்டங்கள் எமது செயல்பாடுகள் சகலதும் மிகவும் கூர்மையானதும் புத்தி கூர்மையானதுமாக இருக்க வேண்டும் அதை நோக்கியே எமது செயல்பாடுகளும் எமது ஐக்கிய போட்ட போராட்டமும் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என இலங்கைக்கான நோர்வையின் சமாதான தூதராக பணியாற்றி எரிக் சொல்கையும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பிற்கான உதவி பொதுச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொதுச் செயலாளர் ஃபேன்கி மூன் இதற்கான அறிவிப்பை விரைவில் வெளியிடுவார் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது எரிக் சொல்கையும் நோர்வையின் அமைச்சராகவும் பதவி வகித்தமை குறிப்பிடத்தக்கது இராணுவ மேஜர் ஜெனரல் சுமித் மானவடு கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் தலையில் கடும் காயங்களுக்குள்ளான நிலையில் இராணுவ மேஜர் ஜெனரல் சுமித் மானவடு வைத்தியசாலைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கட்டடம் ஒன்றின் நிர்மாண பணியின் போதே இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு எந்த கட்சியிடமிருந்தும் போட்டியில்லை என்று கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் ஹபீர் ஹாசிம் தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் மே தின கூட்டத்தில் பங்கேற்றவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் நோக்கில் ஹபீர் ஹாசிம் வெளியிட்டுள்ள ஊடக அறிக்கையிலே இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் தேர்தல் ஒன்று இல்லாத போதிலும் அரசியல் கட்சிகளின் பலத்தை பரிசித்து பார்க்க ஒரு களமாக அண்மைய மே தினம் அமைந்திருந்தது மே தினத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி தனது பலத்தை மிகவும் சிறந்த முறையில் நிரூபித்துள்ளது வேறு எந்த கட்சியும் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு போட்டியில்லை என்பது மே தின கூட்டத்தில் திரண்ட மக்களின் மூலம் தெளிவாகியுள்ளது எம்முடன் தொழிலாளர் தினத்தை அனுஷ்டிக்குமாறு விடுத்த கோரிக்கையை மதித்த லட்சக்கணக்கான மக்கள் கொழும்பிற்கு வருகை தந்திருந்தனர் அண்மை காலத்தில் இலங்கை மே தின வரலாற்றில் கணக்கெடு காண கிடைக்காத மிகப்பெரிய மக்கள் கூட்டத்தை ஐக்கிய தேசிய கட்சி இம்முறை மே தின கூட்டத்தில் திரட்டியிருந்தது இன மத மொழி பேதங்களை களைந்து வடக்கு கிழக்கு உள்ளிட்ட அனைத்து பகுதிகளிலிருந்தும் மக்கள் வருகை தந்திருந்தமை இம்மை பெருமிதம் கொள்ளச் செய்கின்றது இது தொடர்பிலான உண்மையான கௌரவம் மழை வெயில் மற்றும் நோய்களை கருத்தில் கொள்ளாது வருகை தந்த அனைத்து கட்சி ஆதரவாளர்களையுமே சாரும் எனவே கூட்டத்திலும் பேரணியிலும் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டுகின்றேன் என கபீர் ஹாசிம் வெளியிட்டுள்ள ஊடக அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சி உதய கமன் நிலவை தமது கட்சியில் வைத்திருப்பதை விட வீதியில் பாடுபடும் ஒருவரை வைத்திருக்கலாம் என்று முன்னாள் அமைச்சர் மேவின் செல்வா தெரிவித்தார் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் உதய கமன் விலவின் கருத்துக்கள் மேவின் செல்வா தனது கடும் விமர்சனங்களை வெளியிட்டார் மஹிந்த ராஜபக்சவின் தோல்விக்கு தாமும் சஜ்ஜின் வாசம் காரணம் என்று உதய கமன் விலை அண்மையில் கூறிய கருத்துக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் மேவின் செல்வா குறித்த ஊடக சந்திப்பை நடத்தினார் பொதுமக்களின் பணம் சேகரித்த ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் தமக்கு எதிராக சுமத்தப்படவில்லை என்று மேவின் செல்வா இதன் போது சுட்டிக்காட்டினார் காலி மற்றும் மாத்திரைக்கிடையிலான தொடருந்து போக்குவரத்து தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட உள்ளதாக ரயில்வே திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது உணவடுன மற்றும் கடுபொடவுக்கு இடையிலான ரயில் பாதைகள் ரயில் பாதையில் பாலமொன்றின் புனரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியுள்ளமையே எதற்கு காரணம் என்று ரயில் போக்குவரத்து அதிகாரி விஜய சமரசிங்க தெரிவித்தார் இம்மாதம் ஆறாம் திகதி இரவு பத்து மணி முதல் ஒன்பதாம் திகதி அதிகாலை மூன்று மணி வரை காலி மற்றும் மாத்தறைக்கு இடையிலான ரயில் போக்குவரத்து இடம்பெறாது என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கடந்த வருடத்துடன் ஒப்பிடும் போது இந்த வருடத்தின் இதுவரையான கால பகுதியில் வீதி விபத்துகளில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாக வீதி பாதுகாப்பிற்கான தேசிய சபை அறிவித்துள்ளது மோட்டார் சைக்கிள் விபத்துகளினாலேயே அதிக உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவதாக வீதி பாதுகாப்பிற்கான தேச சபையின் செயலாளர் டாக்டர் சிசில கோத்தா கூட தெரிவித்துள்ளார் முச்சக்கர வண்டியில் பயணித்தவர்கள் மற்றும் பாதசாரிகள் விபத்துகளில் அதிகமாக உயிரிழந்துள்ளதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார் கடந்த நான்கு மாதங்கள் வரையிலான காலப்பகுதியில் வீதி விபத்துக்களில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை தொள்ளாயிரத்து முப்பத்து ஆறாக அதிகரித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது சுகை கவனஹீனம் காரணமாக வாகனம் செலுத்துகின்றமை மற்றும் மது போதையில் வாகனம் செலுத்துவதனாலேயே அதிக விபத்துக்கள் ஏற்படுவதாக 
வீதி பாதுகாப்பிற்கான தேசிய சபையின் செயலாளர் டாக்டர் சிசிர கோத்தா கூட தெரிவித்துள்ளார் விளம்பரிட விலைக்கு பின்பு உலக செய்திகள் தொடரும் தொடர்வன உலக செய்திகள் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் பிரதான கட்சிகளின் வேட்பாளர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் ஆரம்ப தேர்தல்களில் குடியரசுக் கட்சியின் முன்னணி வேட்பாளரான ரொனால்ட் ட்ரம்பை எதிர்த்து போட்டியிட்ட டெட் குளூல்ஸ் போட்டியிலிருந்து விலகிக் கொண்டார் அமெரிக்காவின் இந்தியான மாநிலத்தில் நடைபெற்ற குடியரசுக் கட்சி ஆரம்ப தேர்தலில் டெட் குளூஸ் தோல்வி அடைந்ததை அடுத்து அவர் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார் தன்னால் வெற்றி பெறக்கூடிய ஒரு பாதையை பார்க்க முடியவில்லை என்று இதன்போது டெட் குளூல்ஸ் தெரிவித்துள்ளார் And I with you. I am so grateful to you, to my amazing wife, Heidi. To our... இதனையடுத்து குடியரசுக் கட்சியின் அமெரிக்க அதிபர் பதவிக்கான வேட்பாளர் நியமனத்தை ரொனால்ட் ட்ரம்ப் பெறுவது நிச்சயமாகியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர் ரொனால்ட் ட்ரம்ப் வெற்றி பேரணி ஒன்றில் பேசுகையில் ரெட் குரூஸை பாராட்டி அவர் ஒரு கடுமையான புத்திசாலித்தனமான போட்டியாளர் என்றும் வர்ணித்தார் அத்துடன் எதிர்வரும் நவம்பரில் நடைபெறப் போகும் அதிபர் தேர்தலில் வெல்வதுதான் இனி தன்னுடைய நோக்கம் என்றும் ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் இதேவேளை இந்தியானா மாநிலத்தில் நடைபெற்ற ஜனநாயக கட்சிக்கான ஆரம்ப தேர்தலில் பெர்னி சேண்டர்ஸ் அவரை எதிர்த்து போட்டியிடும் கிளாரி கிளிண்டனை மிக குறைவான வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார் ஆனாலும் போட்டியில் கிளாரி கிளிண்டன் தொடர்ந்து வகித்து வர முன்னணி நிலையை இந்த தோல்வி பாதிக்காது என்றும் ஜனநாயக கட்சியின் அமெரிக்க அதிபர் பதவிக்கான வேட்பாளர் நியமனத்தை பெறுவதில் கிளாரி தொடர்ந்து முன்னிலையில் இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது and he has got an amazing future he's got an amazing future so i want to congratulate ted and i know how tough it is it's tough it's tough i've had some moments where it was not looking so good and it's not a great feeling and so i understand how ted feels and heidi and their கனடாவின் அல்பெர்டா மாகாணத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பாரிய காட்டு தீயை அடுத்து அங்குள்ள நகர் ஒன்றில் இருக்கும் அனைத்து மக்களையும் வெளியேற்றுமாறு அந்த நாட்டு அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர் போர்ட் மேக்மரி என்ற அந்த நகரில் வசிக்கும் எண்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமானோரை வெளியேற்றும் பணிகள் மும்முரமாக இடம்பெற்று வருகின்றன காட்டு தீயினால் பாதிக்கப்பட்ட குறித்த நகரின் பிரதான வீதியை தீ சூழ்ந்து கொண்டதை அடுத்து அங்குள்ள மக்கள் பதற்றமடைய வேண்டாம் என்றும் அதிகாரிகள் கோரியிருந்தனர் போர்ட் மெக்மார்டி நகரை சூழ உள்ள அனைத்து பகுதிகளும் தீயில் கருகி உள்ளதாக சர்வதேச செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன அத்துடன் கனடாவின் எண்ணெய் வள பிரதேசத்தின் மத்தியில் குறித்த நகரம் அமைந்துள்ளதுடன் குறித்த தீ விபத்தில் யாருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கை தமிழர் பிரச்சினை தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தமிழக தலைவர் கே பி தங்கபாலு தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு இலங்கையில் பிரச்சனை உச்சத்தில் இருந்த சந்தர்ப்பத்திலும் மக்களவை தேர்தல் நடைபெற்றதாகவும் எனினும் தேர்தல் வாக்களிப்பில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தவில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் அந்த தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மற்றும் காங்கிரஸ் கூட்டணியான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி வெற்றி பெற்றதாகவும் கே பி தங்கபாலு சுட்டிக்காட்டினார் தமிழக தேர்தலில் ஈழத்தமிழர் பிரச்சனை ஒரு பாரிய விடியமாக அமையாது என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் இதேவேளை ஐ ஏ எஸ் மற்றும் ஐ பி எஸ் அதிகாரிகளின் இடமாற்றத்திற்கு எதிராக தலைமை தேர்தல் ஆணையாளருக்கு எதிராக அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக முறைப்பாடு செய்வதற்கு தயாராகி வருகின்றது என்ற விடயத்தை தான் வன்மையாக கண்டிப்பதாகவும் கே பி தங்கபாலு தெரிவித்தார் ஒரு தனி சிறப்பு வாய்ந்த தனித்தன்மை உண்ட வாய்ப்பாக மாற்றியிருக்கிறோம் அதை காங்கிரஸ் தான் மாற்றி அமைத்தது இந்தியா முழுவதும் தன்னிச்சையான வாய்ப்பு எதற்கென்றால் தேர்தலை திறமையாகவும் செம்மையாகவும் நேர்மை நடத்த வேண்டும் என்பதற்காக அந்த அடிப்படையில் தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள் குறுக்கிடுவது நல்லதல்ல அதிமுக நாடாளுமன்ற குழு தலைவர்கள் நண்பர்கள் டெல்லியிலே பார்த்து தேர்தல் ஆணையம் எடுத்த நடவடிக்கையை எதிர்ப்பதை இத்துடன் நியூஸ் எட் நைன் நிறைவுக்கு வருகின்றது மீண்டும் நாளை இரவு ஒன்பது மணிக்கு நியூஸ் எட் நைன் எதிர்பாருங்கள் வணக்கம